हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीएस एजुकेशन फ्रेंड्स हम के जे जीएस स्पेशल क्लास করাছিলাম সেই জিএস স্পেশাল ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে আজকে তোমাদেরকে ওর পরে অর্থাৎ আমরা 12 নম্বর ক্লাস করাবো এর আগে আমরা যে ইকুয়েশন অফ মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশনাল যে ক্লাসটা করিয়েছি সেই ক্লাসটার আজকে আমরা তোমাদেরকে নিউমেরিক্যাল করাবো অর্থাৎ এর গাণিতিক যে প্রশ্নোত্তরগুলো হয় সেই रिलेटेड আলোচনা করব তো আগে দিনে ভিডিওটা যারা দেখোনি তারা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবে আর আগে দিনে আমরা ডিটেইলসে আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে তোমরা ওই ধরনের প্রশ্নগুলোকে সলভ করতে পারো কিছু প্রশ্নও নিয়েছিলাম আর আজকে আমরা শুধুমাত্র প্রশ্ন আর উত্তরই তোমাদেরকে এখানে করাবো সেই रिलेटेड তো फ्रेंड्स যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা কি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করো আর যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যুক্ত হওনি তারা অবশ্যই আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে নাও আর আমাদের WhatsApp গ্রুপ ও Facebook এ আমাদের সাথে কানেক্ট হতে পারো সমস্ত লিংক নিচে দেওয়া রয়েছে फ्रेंड्स আর দেখো যারা আমাদের সেকেন্ড চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা কিন্তু অবশ্যই করে নাও অর্থাৎ যারা আড়াই সাগর বলের অঙ্ক বা এই কিছু বাংলা ম্যাথ বইয়ের অঙ্ক এগুলো করতে চাও তারা অবশ্যই ওই বইটাকে তোমরা ওই চ্যানেলটাকে তো চলো আজকে দেখে নিই আজকে যে আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার প্রথম প্রশ্ন হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি তার আগে দেখো फ्रेंड्स তার আগে আমরা কি যে কোনগুলো আলোচনা করব তার আগে আমরা তোমাদেরকে আগের দিন যেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ সেই সূত্রগুলো নিয়ে আজকে আমরা ফার্স্ট ফার্স্ট একটু আলোচনা করে নিই যে সূত্রগুলো আমাদের ছিল আগের দিন আমরা কি কি সূত্র দেখেছি আগের দিন যখনই আমরা করেছিলাম তখন আমরা দেখেছি যে আমাদের ফার্স্ট সূত্র কি ছিল ফার্স্ট সূত্র যেটা ছিল সেটা কি ছিল v u তাই তো যেখানে কি আমাদের কি কি ছিল একটা v ছিল v হলো ছিল আমাদের অন্তিম বেগ v ছিল কি আমাদের অন্তিম বেগ u ছিল আমাদের প্রাথমিক বেগ t ছিল আমাদের সময় আর f বা a লিখ এটাকে f এর বদলে a ও লিখতে পারো তোমরা কোনো রকম প্রবলেম নেই f ও লিখে অনেকে a লিখে আমাদের যে অ্যাক্সেলারেশন যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা কি at লিখে নাও at যদি করতে থাকো at লিখে নাও আমরা a ইজ a বা f যা কিছু লিখতে পারো এটা ইজ इक्वल टू আমাদের কি ছিল ত্বরণ আর যদি নেগেটিভ দেওয়া থাকে এটা তাহলে মন্দন হয়ে যাবে আমাদের আর আমাদের কি আরেকটা আমরা যেটা দেখেছি a হলো আমাদের দূরত্ব যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেই দূরত্ব ঠিক আছে তাহলে আমরা ফার্স্ট সূত্র কি দেখেছিলাম প্রথম আমাদের যে রুল ছিল প্রথম সূত্রটা ছিল আমাদের কি u v is equal to u plus ft সেকেন্ডটা আমাদের আমাদের আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা কি দেখেছিলাম s is equal to কি ut plus half a p square দেখো এ তরণকে অনেকে এ লেখে অনেক সময় f ও লেখা হয় দুটোই লিখতে পারো কোনো রকম প্রবলেম নেই আর তিন নম্বর কি ছিল আমাদের v square সমান u square प्लस टू एफ एस और हमारे एरपर कत चार नम्बर जेटा छो से एस इज इक्ल टू यू प्लस हाफ अफ ए टू एन माइनस वन एन मान कि कतम समय अतिक्रम कर कतम समय जो दूरत अतिक्रम कर तम देव थे अर्थात धरो बला हलो दस तम समय कत दूर अतिक्रम कर सूत्रता हो जाए कि एर समान यू प्लस यू प्लस हाफ एफ हाफ अफ ए टू एन माइनस वन एक कटा सूत्र देखे एबारो रिलेटेड क्यों क्यों प्रश्न होते से आज के आलोचना करब तो फ्रेंड्स चलो हमें प्रश्नगुल आलोचना कर फिली और जरा एखो पर्त चैनल सबसक्राइब करनी ता क्यों अवश्य चैनल के फ्रेंड्स सबसक्राइब फार्ष्ट कोश्चन की रही है फार्ष्ट कोश्चन दिखे चले जाए प्रथम प्रश्न जो है द इनिशियल भेलोसिटी अफ ए कार इज टेन मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सिलेशन इज फाइव मीटर पर सेकेंड स्कोयर द्वाट उल बी दें ह्वाट उल बी दिलोसिटी अब द कार आफ्टर टेन सेकेंड अर्थात को गाड़ी प्राथमिक बेग दस मीटर पर सेकेंड ए गाड़ीटर तरण पाँच मीटर पर सेकेंड हम सेकेंड स्कोयर हम दस सेकेंड पर गाड़ीटर बेग कत की देवा रही है जो जख ही देवे तक ही की की देखे नबा देवा की की रही है बेर करते ये सब समय जेको प्रश्न ये सब बड़े देखते हैं जी की देवा रही है और इूनीटगुलो देखे नब एककगुलो की देवा रही है और तपर क्यी बेर करते हैं युकु जानले ही कर दीते তাহলে ফার্স্ট আমাদের কি রয়েছে আমাদের প্রথম রয়েছে দ্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ কার বলা হয়েছে তা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ ইকাল টু কি ইউ ইউ ইজ ইকাল টু কত দেওয়া রয়েছে টেন মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ প্রাথমিক বেগ যেটা দেওয়া রয়েছে টেন মিটার পার সেকেন্ড 
আর কি দেওয়া রয়েছে যে এর অ্যাক্সিলারেশন দেওয়া রয়েছে অ্যাক্সিলারেশন ইজ ইকাল টু কি এ ইজ ইকাল টু দেওয়া রয়েছে কি 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার দেখো ইউনিট গুলো কিন্তু সব একই এককে দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ যদি যেগুলো সিজিএস এ দেওয়া রয়েছে মানে এসআই তে দেওয়া রয়েছে মানে সবগুলো আমাদের এসআই তেই দেওয়া রয়েছে তাই তো এরপর আমাদের রয়েছে যে আর কি দেওয়া রয়েছে দা ভেলোসিটি আফটার 10 সেকেন্ড অর্থাৎ টি ইজ ইকাল টু আমাদের দেওয়া রয়েছে টি ইজ ইকাল টু আমাদের দেওয়া রয়েছে 10 সেকেন্ড এখন বের কি করতে বলা হয়েছে তাহলে বলেছে দা ভেলোসিটি আফটার 10 সেকেন্ড অর্থাৎ ভি অন্তিম বেগ এটা আমাদের বের করতে বলেছে তাই তো আমরা এইগুলো দেখে নিলাম অন্তিম বেগ বের করতে বলেছে তাহলে আমাদের দেওয়া কি কি রয়েছে ইউ দেওয়া রয়েছে এ দেওয়া রয়েছে টি দেওয়া রয়েছে আর ভি দেওয়া রয়েছে তাহলে এই দিয়ে আমরা কোন সূত্রটা দেখে দিয়ে আমরা এটাকে বের করতে পারি যে এইগুলো দেওয়া রয়েছে তাহলে এটা যদি আমাদের বের করতে হয় তাহলে আমরা ফার্স্ট যেই সূত্রটা দেখেছিলাম প্রথম সূত্রটা আমাদের কি ছিল ভি সমান সমান আমাদের কি ছিল ইউ প্লাস এফ এ টি ইউ প্লাস এ টি দেখেছি তাই তো ইউ প্লাস এ টি তাহলে এই সূত্রে আমরা বসিয়ে দিলে আমাদের অন্তিম বেগ বেরিয়ে যাবে তো আমাদের এইটা বের করতে বলেছি এই যেটা দেওয়া রয়েছে এটা আমাদের কত সেটা বের করতে বলেছে তাহলে আমরা কি করলাম ইউ ইজ ইকাল টু আমাদের কত দেওয়া রয়েছে দশ দেওয়া রয়েছে আর এ ইজ ইকাল টু প্লাস এ ইজ ইকাল টু কত দেওয়া রয়েছে পাঁচ টি ইজ ইকাল টু দেওয়া রয়েছে কত দশ সেকেন্ড তাহলে দেখো সবগুলো কিন্তু মিটারে রয়েছে সেকেন্ডে রয়েছে সেই জন্য আমরা কিন্তু একক চেঞ্জ করলাম না অনেক সময় কি হয় কোনোটা সেমিতে দিল কখনো মিটারে দিল তাহলে আমরা কি করব সব সময় সবগুলোকে একই এককে অর্থাৎ একই যদি এসআইতে দেওয়া থাকে মিটারে থাকলে মিটারে করব বা সেমিতে থাকা থাকলে সেমিতে করে নেবো সবসময় একই আমরা এই ইউনিটে চেঞ্জ করে নেবো তাহলে এটা আমাদের কত হয়ে গেল দেখো এটা ইজ ইকাল টু আমাদের কত হয়ে গেল দশ প্লাস দশ প্লাস পঞ্চাশ ইজ ইকাল টু আমাদের কত হয়ে যাবে সিক্সটি সিক্সটি এটা কী বেরোলো আমাদের ভি ইজ ইকাল টু সিক্সটি বেরোলো তাহলে ভি এর একক কী হয়ে যাবে আমাদের মিটার পার সেকেন্ড আর এখানে তো দেওয়াই রয়েছে মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমাদের কোনটা হয়ে গেল অনেক সময় দেখবে আমাদের হয় আগে ধরো এটা অ্যান্সার করে নিই তাহলে আমাদের অ্যান্সার কোনটা চলে আসলো আমাদের সি যেটা রইলো এটা অ্যান্সার হয়ে গেল আমাদের সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড তাই তো তাহলে বুঝতে পারলে যে কীভাবে করলাম এবার দেখো অনেক সময় কি হয় আমাদের এই প্রশ্ন যখন সলভ করতে দেয় তখন আমাদের কি করতে দেয় এই প্রশ্নটা দিয়ে দিল দিয়ে আমাদের দিয়ে দেবে যে এখানে যেটা রয়েছে মানে ধরো সব কটাই সিক্সটিতে দিয়ে দিল যে এ নম্বর দিল সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড বি নম্বর দিল সিক্সটি মানে প্রশ্ন অনেক সময় এরকম দেয় এরকমভাবে আমাদের অপশান দিয়ে দিতে পারে এ দিয়ে দিল ধরো সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড বি দেওয়া রইল আমাদের সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সি দেওয়া রইল সিক্সটি জুল ডি দেওয়া রইল ধরো সিক্সটি নিউটন এরকম আমাদের অপশানগুলোর জাস্ট কি করা হয় ইউনিটগুলো আলাদা দেওয়া থাকে এবার বলা হয় তাহলে আমাদের প্রশ্নটা এরকম সম্পূর্ণ দিয়ে বলা হলো তাহলে অন্তিম বেগ কত হবে তাহলে কি আমাদের যদি এই রকম অপশান দিত অপশানগুলো যদি এই টাইপের দিত তাহলে কি আমরা এই অ্যান্সারে এত কিছু বের করতাম তাহলে বের করতাম না জাস্ট আমরা কি ইউনিট সব কটার আলাদা অ্যান্সার আমাদের শার্ট আসবে আমরা বুঝতেই পারতাম দেখে কিন্তু ইউনিট আলাদা মানে প্রত্যেকটার এককগুলো আলাদা তাহলে আমরা দেখতাম তাহলে আমাদের ভেলোসিটি বের করতে দিয়েছে ভেলোসিটির একক কোনটা রয়েছে এ নম্বর এই প্রথমটা রয়েছে সুতরাং এটা আমাদের অ্যান্সার হবে আমরা দেখেই বলে দিতে পারতাম যখন এরকম থাকে দেখবে তোমরা এক্সামে এরকম থাকে অনেক সময় ভ্যালুটা সেম থাকে এককগুলো আলাদা দেওয়া থাকে তখন কিন্তু জাস্ট আমাদের করার দরকার নেই জাস্ট আমরা একক দেখে অ্যান্সার করে দেবো আর যেহেতু এখানে আমাদের আলাদা আলাদা দেওয়া রয়েছে এখানে আমরা পুরো ম্যাথটা করে নিলাম যে কীভাবে আমাদের অ্যান্সার এলো তাই তো অর্থাৎ কীভাবে আমরা অ্যান্সারগুলো করবো তাহলে বুঝতে পারলে তোমরা যে কীভাবে এলো তাহলে চলো আমরা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের দিকে চলে যাব আর যদি কেউ কেউ না বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই বলবে ফ্রেন্ডস আর ভিডিওটাকে যারা দেখছো অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করো আমরা ডিটেলসে সমস্ত তোমাদের আলোচনা যেভাবে করছি সেভাবে যদি তোমরা ক্লাসগুলো প্রত্যেকটা অ্যাটেন্ড করে থাকো তাহলে কোনো রকম প্রবলেম তোমাদের হবে না এক্সামে আর এর আগের ক্লাসগুলো কিন্তু সেই জন্য অবশ্যই দেখে নেবে কারণ তার উপরেই নিউমেরিক্যালগুলো আমাদের বেস করা রয়েছে তো পরের প্রশ্নে আমরা চলে যাই দেখো এর পরের প্রশ্ন আমাদের কী দেওয়া রয়েছে আমরা সেটা চলে যাই তাহলে দেখো আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কী দেওয়া রয়েছে সেকেন্ড প্রশ্ন যেটা দেওয়া রয়েছে একটি গাড়ির প্রাথমিক বেগ মিটার পার সেকেন্ড অন্তিম বেগ একশো মিটার পার সেকেন্ড গাড়িটির তরণ কত তাহলে কী করে করবে একদম ইজি আগের মতোই প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে এখানেও আমাদের কী দেওয়া রয়েছে আমাদের কি কী আমরা এইটা লিখে নেবো জাস্ট দেখো প্রথম প্রথম লিখে লিখে করবে তুমি যখন প্র্যাকটিস করছো লিখে লিখে যদি করো এক্সামের টাইমে তখন দেখবে মুখে মুখে হয়ে যাবে অ্যান্সার কিন্তু প্রথমে তোমাদের যখন প্র্যাকটিস করছো তখন স
বলা হয়েছে দশ সেকেন্ড পরে দেখো এখানে দশ সেকেন্ড লেখা হয়নি ইংলিশ কোয়েশ্চেনটা ঠিক দেওয়া রয়েছে যে দা ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটি অফ এ কার ইস টেন মিটার পার সেকেন্ড আফটার টেন সেকেন্ড ইটস ফাইনাল ভ্যালুসিটি ইস হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড তাহলে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্সিলেশন অফ দ্য কার অর্থাৎ একটি গাড়ি প্রাথমিক দশ মিটার পার সেকেন্ড অন্তিম বেগ দশ মিনিট পরে অন্তিম বেগ যেটা রয়েছে সেটা হলো দশ সেকেন্ড পরে কতক্ষণ পরে অন্তিম বেগ যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা কত দশ সেকেন্ড পরে কত হয় একশো এটা লেখা হয়নি এখানে প্রিন্টে মিস্টেক হয়েছে হ্যাঁ পরে একশো মিটার গাড়িটি তরণ কত অর্থাৎ এখানে আমাদের ভি কত দেওয়া রয়েছে ভি ইজ ইকাল টু দেওয়া রয়েছে কত ইজুকাল টু দেওয়া রয়েছে দশ মিটার পার সেকেন্ড অন্তিম বেগ ভি ইজ ইকাল টু দেওয়া রয়েছে একশো মিটার পার সেকেন্ড আর সময়টা কত দেওয়া রয়েছে কতক্ষণ পরে বলেছে টেন সেকেন্ড পরে কতক্ষণ টেন সেকেন্ড তাহলে আমরা কি দেখলাম একক আমাদের তিনটে সেমি দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ একই একক দেওয়া রয়েছে সবগুলো মিটার সেকেন্ডে দেওয়া রয়েছে তাই তো অর্থাৎ কোনো সেমি বা এইসব কিছু নেই আমাদের এককের আর কোনো চিন্তা নেই এখন বের কী করতে হবে অ্যাক্সিলারেশান তাহলে দেখো অ্যাক্সিলারেশানে আমরা একটা সূত্র কী শিখেছিলাম আমরা এ ইজ ইকাল টু কী শিখেছি এ ইজ ইকাল টু আমরা শিখেছিলাম ভি মাইনাস ইউ বাই টি অর্থাৎ ভি ওয়ান মাইনাস আমাদের ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই টি একই ব্যাপার ভি টু ছিল কি অন্তিম ব্যাগ এখানে ভি সেটাকে লেখা হয় আর ভি ওয়ান ছিল প্রাথমিক ব্যাগ সেটাকে ইউ লেখা হয় প্রাথমিক ব্যাগকে এখানে চেঞ্জ করি এখানে বসিয়ে দিলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যেত তাহলে এখানে যদি বসিয়ে দিতাম আমাদের কত হয়ে যেত ভি কত আমাদের ভি ইজ ইকাল টু আমাদের কত দেওয়া রয়েছে এখানে একশো দেওয়া রয়েছে আর ইউ ইজ ইকাল টু কত দেওয়া রয়েছে ইউ ইজ ইকাল টু দশ দেওয়া রয়েছে বাই টি ইজ ইকাল টু কত দেওয়া রয়েছে দশ দেওয়া রয়েছে তাহলে এটা কত চলে এলো আমাদের এখানে এলো নব্বই বাই দশ ইজ ইকাল টু কেটে দিলে আমাদের কত হয়ে যায় নয় অ্যাক্সিলারেশানের একক কী হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হয়ে যাবে তাই তো বেগের একক কী দেখো বেগের একক হলো মিটার পার সেকেন্ড বাই নিচে আর একটা সেকেন্ড অর্থাৎ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা আমাদের হয়ে গেল নয় মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এখানে চারটে অপশানের মধ্যে একটাও আছে একটাও নেই সুতরাং আমাদের অ্যান্সার কোনটা হয়ে যাবে যেহেতু চারটে একটা একটা অপশানের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে আমাদের অপশান রয়েছে তাহলে হচ্ছে উপরের কোনোটি নয় এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার কত আসছে নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার জাস্ট এইভাবে করে দিতে পারলাম এটা কি আমরা এ ইজ ইকাল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি অ্যাকচুয়ালি এই সূত্রটা কোন সূত্রটা বলো তো এর আগে যেই সূত্রটা আমরা করলাম দেখো এর আগে যেই সূত্রটা আমরা করলাম সেই সূত্রটাই এই সূত্রটা ভি সমান ইউ প্লাস এ টি দেখো এটাকে যদি সাজিয়ে রেখি তাহলে কি ভি আর ইউকে এক সাইডে নিয়ে এসো ভি মাইনাস ইউ ইজ ইকাল টু কী হয়ে যায় এ টি তাহলে এ ইজ ইকাল টু কী হয়ে যায় ভি মাইনাস ইউ বাই টি এই সূত্রটাই কি এই সূত্রটাকে আমরা জাস্ট আগেও শিখেছিলাম এ ইজ ইকাল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি সেই সূত্রটাই কি দিয়ে আমাদের এই আমাদের যে রুল নাম্বার ওয়ান যেটা রয়েছে আমাদের ফার্স্ট যে সূত্রটা রয়েছে সেই সূত্রটা এসছে তাহলে বুঝতে পারলে যে কীভাবে আমরা এটাকে সলভ করলাম ফ্রেন্ডস দেখো যারা লাইভে রয়েছে তারা কিন্তু ভিডিওগুলোকে লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করো ফ্রেন্ডস যাতে অন্যরা যেগুলো দেখছো অন্যরাও যাতে আমাদের সাথে কানেক্ট হতে পারে আর ভিডিওগুলোকে শেয়ার করতে থাকো ফ্রেন্ডস এর নেক্সট ডে আমরা তোমাদেরকে একটা ট্রিক শেখাবো অর্থাৎ একটা নতুন ট্রিক ম্যাথের আমরা করাবো যেই ম্যাথের ট্রিক্সের মাধ্যমে তোমরা দেখবি সলভ না করে প্রচুর অঙ্ক বড় বড় অঙ্কগুলো ঠিক আছে ডিজিটাল আমাদের যে ডিজিট সাম মেথড সেটা আমি তোমাদের দেখাবো এছাড়া ইউনিট সাম মেথড রয়েছে ইউনিট মেথড রয়েছে অনেক মেথড রয়েছে সেগুলো আমি ধীরে আমাদেরকে শিখিয়ে দেবো আর প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার তখন দেখবে তোমাদের ইজিলি হয়ে যাবে তো চলো এখন যে জিএস স্পেশাল আমরা যে চ্যাপ্টার করছি সেটা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারলে এটা কীভাবে করলাম তাহলে পরের প্রশ্নের দিকে আমরা চলে যাই ফ্রেন্ডস পরের প্রশ্ন আমাদের কী দেওয়া রয়েছে দেখো এরপর আমাদের থার্ড কোয়েশ্চেন একদম ইজি থেকে স্টার্ট করেছি আস্তে আস্তে তোমাদের কি কী করবো আমরা টাফ কোয়েশ্চেনের দিকে এর পরের প্রশ্ন আমাদের কী দেওয়া রয়েছে দেখো এর পরের প্রশ্ন আমাদের দেওয়া রয়েছে যে দা ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটি অফ এ পার্টিক্যাল ইজ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ একটি বস্তুর প্রাথমিক বেগ কত পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বস্তুটির বস্তুটির কী দেওয়া রয়েছে অ্যাক্সিলেন্ট তরুণ কত রয়েছে অর্থাৎ এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে গতিশীল তার অন্তিম বেগ দশ মিটার পার সেকেন্ড হলে বস্তুটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে অর্থাৎ এখানে কী কী দেওয়া রয়েছে সেটা আমরা জাস্ট লিখে নিই তাহলে হয়ে যাবে আমাদের ইউ দেওয়া রয়েছে কত পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড আর কী দেওয়া রয়েছে তরণ কত দেওয়া রয়েছে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে মানে কি তরণে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর অন্তিম বেগ কত হয়ে যায় অন্তিম বেগ ভি ইজ ইকাল টু হয়ে যায় টেন মিটার পার স
স্কোয়ার আমাদের দেখো যখন টি এস বের করতে বলেছে তখন আমরা দেখে নিলাম এস থেকে কি কি ফর্মুলা শিখেছি এক নম্বর এইটা ফর্মুলা দেখেছি আমরা আর দুই নম্বর আমরা আর একটা ফর্মুলা কী দেখেছিলাম আর একটা ফর্মুলা দেখেছিলাম ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এফ এস তাই তো টু এস এফ এফ বা এ যা এস তাহলে দেখো প্রথমটা কি এখানে টি তো দেওয়া নেই আমরা আর আলাদা করে টি বের করতে যাবো না তাহলে ফার্স্ট আমরা অ্যাপ্লাই করবো না দ্বিতীয় সূত্রে দেখো তো সব কিছু দেওয়া আছে ভি দেওয়া আছে আমাদের ইউ আছে এ দেওয়া আছে সবই দেওয়া আছে তাহলে আমরা সেকেন্ড সূত্রটাকে অ্যাপ্লাই করবো এইটাকে যদি অ্যাপ্লাই তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে ইজিলি হয়ে যাবে কারণ প্রথমটাও আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু এখান থেকে আমাদের টি বের করতে হবে আমরা ওইটা অ্যাপ্লাই করবো না তাহলে আমরা সেকেন্ডটাকে অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমাদের সূত্রটা কী রয়েছে আমাদের সূত্র রয়েছে ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এফ সরি এস লিখতে পারো এটাকে এ এফ একই ব্যাপার এ অনেকে এফও লেখে অনেকে এও লেখে হ্যাঁ তরণকে তাহলে টু এ এস তাহলে এখানে আমরা ভি ইজ গোল টু বসি দিই ভি ইজ গোল টু আমাদের কত আছে দশ মিটার পার সেকেন্ড ভি ইজ গোল টু কত দেখো তো ভি আমাদের কত রয়েছে ভি দশ মিটার পার সেকেন্ড রয়েছে তাহলে এখানে বসি দিই আমরা টেন স্কোয়ার ইজ গোল টু ইউ ইজ গোল টু কত দেওয়া রয়েছে পাঁচ তাহলে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ইজ গোল টু কত ওয়ান ইন্টু এস এটা বের করতে বলেছে তাহলে আমাদের কত হয়ে গেল এইদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি টু এস ইজ গোল টু আমাদের কত হয়ে যাবে একশো টেন স্কোয়ার মাইনাস পঁচিশ অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ আমাদের এইখানে কি চলে এলো এস ইজ গোল টু বের করি এস ইজ গোল টু সেভেন্টি ফাইভ বাই দুই ইজ গোল টু কত হয়ে যাবে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কী হয়ে যাবে মিটার তাই তো থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে অ্যান্সার আমাদের কোনটা হয়ে গেল আমাদের এই বি যেটা দেওয়া রয়েছে বি অ্যান্সার হয়ে গেল তাহলে বুঝতে পারলে কীভাবে করলে এটা প্লিজ ভিডিওটা কিন্তু শেয়ার অবশ্যই করো তোমরা তাহলে কীভাবে আমরা করলাম আমরা দেখে নেবো কী কী দেওয়া রয়েছে আর তারপরে কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলে আমাদের তাড়াতাড়ি হয় কারণ আমরা এই প্রথম সূত্র যেটা রয়েছে এই সূত্রটাও অ্যাপ্লাই করতে পারতাম এখানে এই যে এই এই সূত্রটাও অ্যাপ্লাই করতে পারতাম কিন্তু এর জন্য আমাদের টি বের করতে হতো কিন্তু দ্বিতীয় সূত্র আমরা যখন অ্যাপ্লাই করেছি তখন দেখেছি কি আমাদের টি বের করতে হবে না কিছু দরকার নেই আমরা যা 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 দেওয়া রয়েছে সেগুলো দিয়ে আমরা এইগুলোকে করে দিতে পারি তাই তো তো চলো আমরা ইজি ইজি কোয়েশ্চেন নিয়ে করাচ্ছি তারপরে আস্তে আস্তে টাফ কোয়েশ্চেনের দিকে যাচ্ছি আমরা হ্যাঁ প্রশ্ন দেখে নিই আমাদের কী দেওয়া রয়েছে রয়েছে যে একটি বাস স্টেশন থেকে স্থির অবস্থা দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে গতিশীল স্থির অবস্থা থেকে হ্যাঁ তাহলে দশ সেকেন্ড পরে বাসটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে একটা বের করতে বলেছে এখানে অপশান দেওয়া নেই হ্যাঁ কী কী বের করতে বলেছে আমরা পরপর বের করবো দ্বিতীয় নম্বর রয়েছে কি যে কত সময় পরে বাসটির বেগ কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হবে আর সি নম্বর দেওয়া রয়েছে ষোলো কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে বাসটি কত সময় নেবে তাই তো তাহলে কি কি করবো হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে কি কি তাহলে কি দেখো ভিডিওটাকে তোমরা লাইক এবং শেয়ার কিন্তু অবশ্যই করো ফ্রেন্ডস হ্যাঁ তাহলে এখন কিভাবে করব আমরা দেখো এইখানে যেটা রয়েছে আমরা দেখো প্রথম থেকে ইজি এসছি এইবারে এইবার আমরা এইটা দিয়ে একটা থেকে আমরা তিন চারটে সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো এখানে কি কী দেওয়া রয়েছে বাস স্টার্ট ফর্মি স্টেশন অ্যাট রেস্ট অর্থাৎ প্র প্রাথমিক বেগ অর্থাৎ কোনো বস্তু কোনো একটা বাস যখন একটা প্রাথমিক জায়গা থেকে যখন শুরু করেছে ওর যখন স্থির অবস্থা থেকে স্থির অবস্থা মানে কি প্রথমে কি স্থির অবস্থা স্থির অবস্থা মানে কি বলতে পারি এর প্রাথমিক বেগ যেটা ছিল প্রথম বেগ প্রাথমিক বেগ প্রথমে যে বেগটা ছিল তাহলে ইউ ইজ গোল টু কত ছিল শূন্য ছিল প্রথমে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল মানে ছিল না তাহলে ইউ ইজ গোল টু শূন্য তারপরে বলা বলা হয়েছে কি যে সেকেন্ড কি অবস্থা থেকে দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে গতিশীল অর্থাৎ এ ইজ দেওয়া রয়েছে কি এ যেটা দেওয়া রয়েছে তরণ সেটাকে দেওয়া রয়েছে কি আমাদের টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন বলা হয়েছে দশ সেকেন্ড পর বাসটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে তাহলে দশ সেকেন্ড পর বের করতে বলেছে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে সূত্র ছিল সেই সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা বের করি সূত্র আমরা কি কি জানি দূরত্বের সূত্র কি জানি একটা হলো এস সমান ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার দেখো এগুলো কিন্তু সব তরণে বলে আমরা পজিটিভ নিয়ে কাজ করছি ঠিক আছে যদি মন্দন হতো এখানে এটাকে কি নেগেটিভ ধরলে আমাদের সূত্র চলে আসতে অর্থাৎ ইউটি মাইনাস হাফ ইউটি স্কোয়ার তো মন্তন মন্দন অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে কমছে কমতে কমতে ধরো থেমে গেল বা কমছে তখন কি করতাম ওইটাই নেগেটিভ ধরতাম জাস্ট এটাকে নেগেটিভ ধরলে যা সূত্র আছে যেখানে যেখানে এ নেগেটিভ করলে আমাদের অ্যান্সার মানে যে কটা সূত্র রয়েছে সেই সূত্রগুলো আমাদের চেঞ্জ হয়ে যেত আমি শেষে বলে দিচ্ছি তোমাদের সূ
তখন তাহলে টি ইউ আর এ তাহলে এই সূত্রে আমরা বসিয়ে দিতে পারি ফার্স্ট সূত্র যেটা রয়েছে তাহলে এই সূত্রে যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের কত হয়ে যায় ইউ ইজ ইকাল কত শূন্য তাহলে শূন্য ইন্টু টেন তাহলে ওটা কি শূন্যই হয়ে যাবে হাফ এ ইজ ইকাল কত দেওয়া রয়েছে এ ইজ ইকাল মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর টি ইজ ইকাল টু কত দেওয়া রয়েছে টি ইজ ইকাল টু টেন অর্থাৎ স্কোয়ার তাহলে দুই আর এই দুই কি হয়ে যায় এই দুই কেটে যায় অর্থাৎ এটা কত চলে যায় শূন্য দশ শূন্য গুণ দশ কি শূন্য হয়ে যায় আর এটা কর টেন স্কোয়ার ইজ ইকাল টু একশো তাহলে এস ইজ ইকাল টু কত হয়ে যাবে একশো মিটার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কী হলো এই প্রথম যেটা দেওয়া রয়েছে আমাদের প্রথমটা কী দেওয়া রয়েছে টেন সেকেন্ড পর তার এটা কত হয়ে যাবে টেন সেকেন্ড পর যদি বলা হয় এটা হয়ে যাবে একশো মিটার হ্যাঁ তাহলে অ্যান্সার কী হয়ে গেলো ফার্স্ট আমাদের হয়ে গেল একশো জিরো ইন্টু টেন কি জিরো হয়ে গেল তাই তো এটা কত ইজি হয়ে গেল আরও তাই তো সেকেন্ডে আমাদের দুই নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ বি যেটা রয়েছে দু নম্বরে আমাদের কী দেওয়া রয়েছে দু নম্বর কী বের করতে বলেছে দেখো এটা আমাদের এক নম্বর হয়ে গেল এক নম্বর হয়ে গেল এখন দু নম্বরে বলা হয়েছে দশ সেকেন্ড পর বাসটি কতটা দূরত্বপূর্ণ হলো এখন কত সময়ের পরে বাসটির গতিবে কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড হবে অর্থাৎ এর বেগটা কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড হবে কতক্ষণ পরে অর্থাৎ এর প্রাথমিক বেগ যেটা দেওয়া রয়েছে প্রাথমিক বেগ আমরা কি দেখেছি আমাদের প্রাথমিক যেটা দেওয়া রয়েছে এটা তো সব ক্ষেত্রে দেওয়া রয়েছে ইউ জিরো আর এ ইজ ইকাল টু টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা দেওয়াই রয়েছে এই দুটো দেওয়া রয়েছে আর এখন বলা হয়েছে কত সময় পরে অর্থাৎ আমাদের বের কী করতে হবে এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে বলেছে টি বের করতে হবে তাহলে কি কত সময় পরে তার বেগটা কত হবে অন্তিম বেগ যেটা রয়েছে অর্থাৎ প্রাথমিক তো আমাদের দিয়ে ছিল অন্তিম বেগ যেটা রয়েছে সেটা হ্যাঁ একশো হবে তাহলে এটা কি অন্তিম বেগ কত হবে কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড তাই তো তাহলে এখন আমরা কোন সূত্র ই করবো আমরা কি কি দেখলাম ইউ দেওয়া রয়েছে ভি দেওয়া রয়েছে এ দেওয়া রয়েছে টি দেওয়া রয়েছে তাহলে আমাদের কি বের করতে হবে কোন সূত্র জানি আমাদের সেকেন্ড যে আমরা ফার্স্ট যে সূত্র শিখলাম ভি সমান ইউ প্লাস এ এ টি এই সূত্র শিখেছি আমরা ইউ ইউ প্লাস এ টি এই সূত্র শিখেছি তো আমরা তাহলে ইউ ইজ ইকাল টু কত এইখানে ইউ ইজ ইকাল টু আমাদের কত দেওয়া রয়েছে এটা জিরো দেওয়া রয়েছে মানে কি এটা জিরো হয়ে যাবে আমাদের তাহলে আমাদের বের করা বলা হয়েছে টি টি ইজ ইকাল টু কী লিখতে পারি ভি বাই এ হয়ে যাবে তাই তো এই টি ইজ ইকাল টু কি এই এটা কী হয়ে যাবে এই পাশে নিচে চলে আসবে তাই তো ভি বাই এ হয়ে যাবে তাহলে ভি ইজ ইকাল টু কত বলেছে অন্তিম বেগ কুড়ি হবে কতক্ষণ পরে তাহলে এ ইজ ইকাল টু কত টু তাহলে টি দিয়ে এটা কাটলে আমাদের কত হয়ে যায় দশ সেকেন্ড তাহলে সময় কত হলো অর্থাৎ ভি সমান ইউ প্লাস এ টি এই সূত্রে আমরা বসিয়ে দিলাম ইউর মান যেহেতু জিরো বসিয়ে দিলাম জিরো আর এর মান দুই আর টি এর মান বের করতে বলেছে আর ভি এর মান কত বলেছে যে অন্তিম বেগ কত হবে বলেছে যে কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দশ সেকেন্ড হয়ে গেল তাহলে দ্বিতীয় যেটা দেওয়া রয়েছে এই দ্বিতীয়টার অ্যান্সার কী হলো এটা এলো দশ সেকেন্ড দ্বিতীয় যেটা রয়েছে সেটা কত হলো দশ সেকেন্ড এলো তাই তো এখন আমাদের কি রয়েছে এখন রয়েছে তিন নম্বর আমাদের বের করতে ষোলো কিমি দূরত্ব অতিক্রম করতে বাসটি কতটা সময় নেবে তাহলে আমাদের সি নম্বর যেটা রয়েছে সেটা আমরা এখানে বের করে ফেলি কি বলা হয়েছে ষোলো কিমি দূরত্ব অতিক্রম করতে বাসটি কত সময় নেবে অর্থাৎ এ সিজ ইকাল টু দেওয়া রয়েছে আমাদের এখানে এ সিজ ইকাল টু দেওয়া রয়েছে ষোলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি না ষোলো কিমি কত দেওয়া রয়েছে দেখো তো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি হবে হ্যাঁ এটা ষোলো নয় এটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি হবে দেখো উপর ইংলিশ কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটাই দেওয়া রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি এটা ইজ ইকাল টু আমরা কী করতে পারি ষোলোশো মিটার লিখতে পারি ষোলোশো মিটার এস দেওয়া রয়েছে আর ইউ ইজ ইকাল টু জিরো এ ইজ ইকাল টু তো আমাদের কত টু মিটার পার সেকেন্ড এটা তো দেওয়াই রয়েছে এখন বের কী করতে বলেছে যে কতক্ষণ কত সময় নেবে ষোলো এতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় নেবে তাহলে আমরা কোন সূত্রে ইউজ করব আমাদের যেই সূত্র যেটা রয়েছে সেই সূত্রে এস সমান কি করব ইউটি প্লাস হাফ এফটি স্কোয়ার এই সূত্রে আমরা করতে পারি তাই তো এই সূত্র দিয়ে আমরা করব তাহলে আমাদের দুটো সূত্র রয়েছে তাহলে আমরা পরের পে পরের পেজে করছি হ্যাঁ এটা আমাদের সেকেন্ড পেজে চলে যাই আমরা তাহলে দেখো আমাদের ওই প্রশ্ন যেটা রয়েছে সেই প্রশ্ন আমাদের কী দেওয়া রয়েছে এ সি যুগল টু দেওয়া রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিট কিমি তাই তো অর্থাৎ ষোলোশো মিটার দেখো কোয়েশ্চেনটা তোমরা কিন্তু লিখে নেবে অবশ্যই হ্যাঁ কি ইউ ইজ ইকাল টু প্রাথমিক বেগ কত ছিল শূন্য আর এ ইজ ইকাল টু আমাদের দেওয়া কত ছিল এ ইজ ইকাল টু দেওয়া ছিল আমাদের টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা দেওয়া ছিল তা
तेल ये सूत्र जो करी कि षोलो एस इजुकल टू कत रही है षोलोश यू इजुकल टू की यू जेहतु शून्य मान कि टोटाल शून्य हो जाए तेल इजुकल टू कत षोलो इजो इजुकल टू बारो इंटू हाफ इंटू कि इजुकल टू कत रही है दुई और ये कत रही है टी स्कोयर तै तो दुई थे ये जो दुई केटे जाए टी स्कोयर इजुकल टू हमारे कत चले आसल टी स्कोयर इजुकल टू षोलोशो तेल टी इजुकल टू कत टी इजुकल टू रूट षोलोश और रूट षोलोश मान कत रूट षोलोश मान हमें चल्लिस हो जाए तो चारश नय ये चल्लिस हो जाए हाँ षोलोश के लिखते चल्लिस गुण चल्लिस लिखते परि तेल वोट की आंसार हो जाए चल्लिस ठीक है चल्लिस सेकेंड अर्थात चल्लिस सेकेंड पर तो से क्यों कर चल्लिस सेकेंड पर से हलो वन पॉइंट सिक्स किमी षोलोश मीटर दूरत अतिक्रम कर चल्लिस सेकेंड हमारे अन्सार हो जाए तै तो बुझे पाली क्या भाव ये कर लम देखो ये क्योंकि इजिली प्रत्येक प्रश्न ये सल्व करते हाँ तेल चलो पर प्रश्न दिखे चले जाब एर पर और फ्रेंड्स जरा एखो पर्त सेकेंड चैनल सबसक्राइब करनी ता क्योंकि तुम्हारा यूट्यूब शिक्षालय सार्च करते पर नीचे लिंक देव रही है प्रथम ही लिंक देव रही है से खान तुम्हारा सबसक्राइब कर चलो पर प्रश्न दिखे चले जाब पर प्रश्न की देव रही है देखो ये पर प्रश्न जो देव रही है से देखो आज के अनेकगुलो कोश्चन तुम्हारे सल्व कराची जाते तुम्हारे कोकम प्रब्लेम ना यही रिलेटेड सब समय तुम्हारा करते पर तेल की देव रही है इखने हमें देव रही है एक गाड़ी प्राथमिक बेग देखो जावा लिखे ने प्राथमिक बेग देव रही है पाँच मीटर पर सेकेंड अंतिम बेग देव रही है भि इजुकल टू दस मीटर पर सेकेंड तुम्हरा अवश्य क्योंकि सब समय थक हेलो ताल क्यी देव रही है गाड़ीटर तरण जदि कत देव रही है ए इजुकल टू देव रही है दस मीटर पर सेकेंड स्कोयर गाड़ीटर द्वारा अतिक्रांत दूरत कत करब सूत्र अनुजा दूरत दो सूत्र शिखे एक कि देखो एक हलो एस समान कि यूटी बारे बार क्या लिखी देखो बारे बार लिखे तुम्हारा जाते यार प्रति बुझे जाओ जो कौन सूत्र एप्लाई करब ठीक है तो हमें कि यूटी प्लस हाफ ए टी स्कोयर और दुई नम्बर सूत्र क्यों देखे भि स्कोयर समान यू स्कोयर प्लस टू ए एस ए सूत्र देखे तेल प्रथम देखो टी रही है हमारे तो टी ये देवा नहीं तो करते क्योंकि टी बेर करते क्योंकि अतटा दूर अत किस करते जाब ना तो हमें सेकेंडा दिए अप्लाई करब कारण सेकेंडा देखो भि देव रही है यू देव रही है और ए देव रही है सब ही देव रही है तेल एस हमें इजिली बेर करते बुझे तो कौन सूत्रता अप्लाई करब से सब समय मन रखे प्रथम टाइम्लाई करते क्योंकि एर टीटा के बेर करते हैं भि ए दिए और भि यू दिए प्रथम टीटा बेर करते हैं तरण दिए बेग दिए टी बेर तप्लाई करते तो अत कि सूत्रे अप्लाई कर फिली सूत्र क्यों रही है भि स्कोयर सूत्रता क्यों देव रही है देखो सूत्र देव रही है भि स्कोयर समान यू स्कोयर प्लस टू एस ये देव रही है तेल भि इज गोल्ड से देखो दस मीटर अर्थात टेन स्कोयर यू इज गोल्ड कत देव रही है पाँच स्कोयर प्लस टू इंटू ए इज गोल टू कत देव रही है दस इंटू कत एस बेर करते बोले तेल एस इज गोल टू कत एक माइनस कत इज गोल टू कत गलो पचिस माइनस फाइव स्कोयर बै दस दुगुणी कूड़ी एट हो गो तै तो अर्थात ये कत चले आस सेवेंटी फाइव बै कूड़ी देखो एर आगे सेम यह ही एक अंक कर आगे तो सेवेंटी फाइव बै कूड़ी इज गोल्ड कत हो जाए थ्री पॉइंट सेवेन फाइव मीटार तेल कत हो जाए थ्री पॉइंट सेवन फाइव मीटार ये अन्सार हो जाए बुझे पाले देखो नहीं थ्री पॉइंट सेवन फाइव मीटार ये अन्सार हो जाए तो बुझते पर आंसार हो जाए तो अनुजाई अन्सार प्रथम जो देव रही है से अन्सार हो गो थ्री पॉइंट सेवन फाइव एम मीटर जस्ट कि कर लगा कौन सूत्र एप्लाई करब ये क्योंकि सब बड़ो बेपार कारण हमें दो एक प्रैक्ट कर ले तुम्हारा बुझते पर कौन सूत्र एप्लाई कर लेकिन ताड़ी है हाँ और एरपर देखो तुम्हारा प्रैक्टिस करते करते देखो ये सब सूत्र तुम्हारे सब मुखस्त हो जाए यह सब सूत्र आलदा कर मुखस्त रखार को दरकार नहीं चलो पर प्रश्न दिखे हमें चले प्रश्नता क्यों देव रही है एक ही धरण सेम प्रश्न देव रही है क्योंकि आलदा प्रश्न देखो ये कि आलदा रही है से तुम्हारा देखे नाओ कि देव रही है एक गाड़ी प्राथमिक बेग देव रही है पाँच मीटर पर सेकेंड गाड़ीटी ए गाड़ीटी दस मीटर पर सेकेंड स्कोयर तरणे गतिशील तो दस तम सेकेंडे कत देखो दस सेकेंडे नए क्यों ये हलो ये प्रश्नटार आलदा और यही धरण प्रश्न क्योंकि एक्सामे दिए थे ये खूब भलो प्रश्न दस तम देखो तुम्हारे ये जेटा देव रही है यहाँ इज गोल टू कि क्यों देव रही है प्राथमिक बेग जो देव रही है से कत देव रही है पाँच मीटर पर सेकेंड 
এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বলতে পারো এটা ইম্পর্টেন্ট মানে কারণ কি সবাই যেটা ভুল করবে এটার সে কি দশ সেকেন্ড ভাববে কিন্তু এটা কি রয়েছে এটা দশ সেকেন্ড নয় এটা হলো কি দেওয়া রয়েছে এটা দশ তম সেকেন্ডে কিভাবে বের করবে অর্থাৎ ইউ ইজ এগল টু কত দেওয়া রয়েছে আমাদের দেখতে পেলাম ইউ ইজ এগল টু দেওয়া রয়েছে আমাদের পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড আর এবং গাড়িটি দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে গতিশীল অর্থাৎ এ ইজ এগল টু দেওয়া রয়েছে কি দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর তাহলে দশ তম সেকেন্ডে অর্থাৎ এন এর ভ্যালু ইজ এগল টু দেওয়া রয়েছে আমাদের দশ দশ তম এটা দশ তম সেকেন্ড হ্যাঁ দশ তম এটা মনে রাখবে দশ তম মানে দশ নম্বর সেকেন্ডে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে দশ সেকেন্ড মানে কি টোটাল দশ সেকেন্ডে কতটা অতিক্রম করে আর দশ তম সেকেন্ড মানে শুধুমাত্র নয় থেকে দশ এই যে যে দশ তম সেকেন্ডটা যেটা রয়েছে তাতে সে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে তাহলে কিভাবে করব সূত্র আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম আমাদের শেষ যে সূত্রটা ছিল দেখবে শেষ সূত্রটা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম আমাদের একটা সূত্র ছিল সূত্রটা কি ছিল সূত্রটা সবাই মনে রাখার চেষ্টা করবে সূত্রটা আমাদের কি ছিল সূত্র ছিল আমাদের এস এন অর্থাৎ আমাদের দশতম সেকেন্ডে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করলো সেটা ইজ ইকল টু কী হয়ে যায় আমাদের ইউ প্লাস হাফ অফ এ অর্থাৎ হাফ এন টু এ টু এন মাইনাস ওয়ান এইটা হলো আমাদের সূত্র ছিল অর্থাৎ দশতম সেকেন্ডে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করে যখনই তম বলবে তখনই আমরা এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে দেবো ঠিক আছে তাহলে দশতম সেকেন্ডে কতটা দূরত্ব এই এস এস টেনটা এন মানে কি এস টেন দশতম সেকেন্ডে বের করতে বলেছে তাই ইউ ইজ ইকল টু কত দেওয়া রয়েছে পাঁচ দেওয়া রয়েছে হাফ বসিয়ে দিই দেখো হাফ এ ইজ ইকল টু কত দেওয়া রয়েছে দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর কত দশ এন ইজ ইকল টু কত দশতম মানে দশ এন ইজ ইকল টু যদি কুড়িতম বলতো কুড়ি কুড়ি হতো পনেরোতম বললে পনেরো হতো তেরো বলতে তেরোতম এন এর মান জাস্ট ওইটা হ্যাঁ তাহলে টু ইন্টু এটা কত হয়েছে টু ইন্টু এন ইজ ইকল টু কত হয়ে যাবে এন মানে আমাদের দশতম সেকেন্ড অর্থাৎ টু ইন্টু টেন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের এটা কত চলে আসে এটা যদি আমরা বের করি তাহলে আমাদের পাঁচ আর এটা কত হয়ে যায় দুই দিয়ে এটা কাটলে কত হয়ে যায় পাঁচ আর এটা তাহলে কত হলো ফাইভ আর দশ দুগুণ কুড়ি মাইনাস ওয়ান ইজল টু কত হয়ে যাবে উনিশ কুড়ি দিয়ে একটি দিলে তাহলে পাঁচ উনিশ কত হয়েছে আমাদের পাঁচ উনিশ পঁচানব্বই তাহলে ফাইভ প্লাস আমাদের এটা কত হয়ে গেলো ফাইভ প্লাস পঁচানব্বই ইজ ইকল টু হলো একশো মিটার তাহলে দশতম সেকেন্ডে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে আমাদের এই সি যেটা দেওয়া রয়েছে এই একশো মিটার এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে তাহলে বুঝতে পারলে দশতম সেকেন্ডে কিন্তু এটা মনে রাখবে এখানে দশতম সেকেন্ডে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেটা আমাদের জাস্ট বের করতে বলেছে এই জায়গায় তাহলে এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো দেখো ফ্রেন্স ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার কিন্তু তোমরা অবশ্যই করো যাতে অন্যরা আমাদের সাথে কানেক্ট হতে পারে সেই জন্য লাইক এবং শেয়ার তোমরা অবশ্যই করবে ফ্রেন্ড তাহলে চলো পরের প্রশ্নের দিকে চলে যাই আমাদের তাহলে বুঝতে পারলে আমরা দেখো সব ধরনের প্রশ্ন তোমাদের কিন্তু এক এক করে সম্পূর্ণ কমপ্লিট করাচ্ছি যাতে কোনো ধরনের প্রশ্নে কোনো রকম প্রবলেম না হয় এরপর যেই ধরনের প্রশ্ন আসে সেটা কি আসে একটি গাড়ির প্রাথমিক ওই পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড গাড়িটির দশ মিটার গাড়িটি দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে গতিশীল তাহলে গাড়িটি দশতম সেকেন্ড ও ছয়তম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্বের পার্থক্য অর্থাৎ কি এখানে আমাদের যেটা বের করতে দিয়েছে দশতম সেকেন্ড আর আমাদের কি বলা হয়েছে ছয়তম সেকেন্ড এই দুটো আলাদা করে বের করে তাদের দূরত্বকে পার্থক্য বের করতে পারি বা দুটোকে একসাথে করেও করতে পারি তাহলে দেখো আগের অঙ্কটাই রয়েছে জাস্ট একটু আলাদা কি ইউ ইজ ইকল টু দেওয়া রয়েছে আমাদের ইউ ইজ ইকল টু দেওয়া রয়েছে আমাদের টেন নয় সরি এটা কত দেওয়া রয়েছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আর তরণ কত দেওয়া রয়েছে তরণ ইজ ইকল টু আমাদের দেওয়া রয়েছে দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর গাড়িটি তাহলে দশতম সেকেন্ড অর্থাৎ প্রথম আমাদের এ একটা দেওয়া রয়েছে কত দশতম আর আর এন টু আর একটা যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা হলো ছয়তম এদের মধ্যে পার্থক্য বের করতে বলে বলা হয়েছে এদের মধ্যে পার্থক্য তাহলে একটা কি করতে পারো প্রথম যেটা করতে পারো দেখো প্রথম যদি আমরা বের করি তাহলে একটা আমরা করতে পারি কি প্রথম দুটো আলাদা করে বের করে নিলাম অর্থাৎ আমাদের সূত্র কি আছে আমাদের এস এন ইজ ইকল টু কী ছিল আমাদের ইউ প্লাস হাফ অফ এ ইন্টু টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে একবার দশের জন্য বের করি একবার ছয়ের জন্য বের করে বিয়োগ করতে পারি একটা করতে পারি এইভাবে আর একটা কীভাবে করতে পারি সেটাও করতে বলছি তাহলে প্রথমে দশতম সেকেন্ডের অর্থাৎ এস টেন বের করে নাও এস টেন করলে ইউ ইজ ইকল টু কত আছে আমাদের পাঁচ হাফ অফ এ কত দেওয়া রয়েছে আমাদের দশ আর এটা কত হয়েছে টু গুণ এন ইজ ইকল টু কত দশতম বলেছে মাইনাস দশ ইন্টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এটা আমাদের কত চলে আসলো ফাইভ প্লাস এটা কত হলো এই দুই দিয়ে যদি কাট এই দুই আ
এবারে আমাদের ছয়তম সেকেন্ডটা বের করে নি এস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু কি বের করতে পারি তাহলে ইউ কি আমাদের হবে একই সূত্র বসে ইউ ইজ ইকুয়াল টু কত পাঁচ হাফ অফ এ ইজ ইকুয়াল টু কত সেই দশ আর এই এ যেটা টু এন রয়েছে অর্থাৎ টু এন এন এর মানটা আমাদের কত হয়ে যাবে এন টু ইন্টু এন ইজ ইকুয়াল টু কত ছয় ছয়তম বলেছে তাহলে মাইনাস ওয়ান এটা হয়ে গেল তাহলে আমাদের এটা কত কত চলে আসছে তাহলে তো পাঁচ আর এটা কত দুই দিয়ে এটাকে কেটে দাও এটা কত হয়ে যাবে পাঁচ হয়ে যায় অর্থাৎ পাঁচ গুণ ছয় দুগুণ বারো মাইনাস এক ইজ ইকুয়াল টু এগারো হয়ে যায় অর্থাৎ পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন আর পাঁচ কত হয়ে যায় আমাদের ষাট হয়ে যায় তাহলে আমাদের দেখলাম এস সিক্স কত ষাট বেরোলো আর এস টেন যেটা একশো বেরোলো তাহলে এদের ডিফারেন্স বের করতে বলেছে তাহলে এদের মাইনাস বের করে দাও এদের মধ্যে মাইনাস করলে কত হয়ে যেত চল্লিশ মিটার তাহলে ডিফারেন্স কোনটা অ্যান্সার হয়ে যেত আমাদের প্রথমেরটা তাহলে দেখো এটা কী হলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে আমরা বের করে করলাম কিন্তু আমাদের কি আলাদা আলাদাভাবে বের করে করা দরকার ছিল তাছাড়া আমরা কী করে করতে পারতাম আমাদের যখন এটা দিল দেখো আমাদের সূত্রটা কী ছিল একটা আমরা কী লিখতে পারি এস টেন ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি তো ইউ প্লাস হাফ অফ এ ইন্টু টু এন টু ইন্টু টেন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টু এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা লিখতে পারি আর দুই নম্বর এস সিক্স যদি লিখি এস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু কি ইউ প্লাস হাফ অফ এ ইন্টু টু এন টু মাইনাস এন টু মাইনাস ওয়ান এটা লিখতে পারি তাহলে দুটো যদি বিয়োগ করে দিতাম বিয়োগ করে দিলে আমাদের কি দুটোর পার্থক্য বেরিয়ে যেত অর্থাৎ এস টেন মাইনাস এস সিক্স যেটা বের করতে হতো সেটা বের করে দিতে পারতাম ইজ ইকুয়াল টু কী হতো এইখানেও মাইনাস এখানে মাইনাস অর্থাৎ ইউ এই যে ইউ আর ইউ কি কেটে যেত অর্থাৎ এখানে পড়ে কি থাকতো দেখো তো এখানে পড়ে থাকতো কি হাফ অফ এ হাফ অফ এ আর প্রথমটা যেটা রয়েছে অর্থাৎ টু এন মাইনাস আমাদের টু এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস কী হতো টু এন টু মাইনাস মাইনাস এ প্লাস ওয়ান তাই তো অর্থাৎ এই মাইনাস ও এই প্লাস ওয়ান আর এই যে মাইনাস ওয়ান এই দুটো কেটে যেত অর্থাৎ এটা কি পড়ে থাকতো হাফ অফ এ আর এটা থাকতো টু কমন নিলে এন ওয়ান মাইনাস এন টু তাই তো অর্থাৎ আমাদের কী হয়ে যেত হাফ অফ এই টু টু কেটে যেত টু টু কেটে গেলে আমাদের পড়ে থাকতো এ এন ওয়ান মাইনাস এন টু দেখো এগুলো দরকার নেই কিন্তু আমি তোমাদের জাস্ট কি আমরা অ্যান্সার তো বের করে ফেলি তাও দেখাচ্ছি যে কীভাবে তোমরা ডাইরেক্ট করতে পারতে তাহলে যখন আমাদের এই এইটা ইজুকল আমাদের কত ছিল আমাদের এ ইজ ইকুয়াল টু আমাদের দেওয়া দেখো দশ ছিল আর এন ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু দশতম সেকেন্ড আর এন টু ইজ ইকুয়াল টু আমাদের ছয়তম সেকেন্ড জাস্ট আমরা কী করে দিতাম দশ গুণ চার ইজ ইকুয়াল টু চল্লিশ ডাইরেক্ট বের করতে হতো না আলাদা করে আমাদের তাই তো জাস্ট আমরা এটা দিয়ে চল্লিশ মিটার বের করে বলতাম কী করতাম যখন আমাদের এইভাবে দুটো বের করতে দেবে না মানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য বের করতে দিল যখনই পার্থক্য বের করতে দেবে জাস্ট কি করবে যখনই আমাদের এরকম পার্থক্য বের করতে দেবে অর্থাৎ যদি বলা হয় দুটে দশতম সেকেন্ড আর এততম সেকেন্ডের মধ্যে পার্থক্য কত যদি আমাদের কখনো পার্থক্য বের করতে দেয় যদি তোমাকে এরকম বলা হলো এন ওয়ান তম ও এন টু তম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্বে সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের পার্থক্য যদি বের করতে দেয় তাহলে এটাও মনে রাখবে কারণ এক্সামে অনেক সময় যদি দিয়ে দেয় তাহলে কি হবে তোমরা ইজিলি করে দিতে পারবে পার্থক্য কত দূরত্বের পার্থক্য যদি বের করতে দেয় তাহলে মনে রাখবে কি হবে তরণ গুণ এন ওয়ান মাইনাস এন টু এটুকু জাস্ট তোমরা মনে মনেও মনে রাখতে পারো তাহলে কি হবে দুটো আলাদা করে বের করে আমাদের যেমন এই আগের প্রশ্নে আমরা কি করেছিলাম দুটো আলাদা করে বের করে তারপরে তোমাদেরকে করে যেটা রয়েছে দেখো ফার্স্ট আমরা কি করেছিলাম দুটো এস এস টেন একবার বের করেছি এস সিক্স বের করেছি তারপরে মাইনাস করতে হয়েছিল তাহলে যদি এই সূত্রটা জাস্ট এইটুকু আমরা মনে রাখতে পারি যে যখন এরকম দুটোর মধ্যে দুটো এত তম সেকেন্ডের মধ্যে পার্থক্য দেবে জাস্ট আমরা কি করব তরণ ইন্টু আর যত তম বলা হয়েছে সেই তম দুটোর মধ্যে পার্থক্য অর্থাৎ যখন বললো যে দশতম ওইখানে কি দেখলাম তরণ কত ছিল দশ দেওয়া ছিল আর কততম দশতম অর্থাৎ এন মানে দশ এন ওয়ান আর কত ছয়তম তাহলে এটা ছয় আর ইজ ইকুয়াল টু কত যেত দশ গুণ চার ইজ ইকুয়াল টু চল্লিশ জাস্ট দেখে অ্যান্সার করে দিতে পারতাম যদি বলা হতো পাঁচতম আর সাততম তাহলে কি পাঁচ সাত বিয়োগ পাঁচ ইজ ইকুয়াল টু দুই দুই ইন্টু কী করতাম তরুণ যাওয়া দেওয়া থাকতো তরুণ দশ যাওয়া থাকলে দশ দশ দিন কুড়ি এইভাবে অ্যান্সার করে দিতে পারতাম এইটাও জাস্ট মনে রাখতে পারো তোমরা তরুণ ইন্টু ওই যেই তম দুটো দেওয়া থাকবে এই তম দুটোর মধ্যে পার্থক্য যখন পার্থক্য বের করতে বলবে যে এই প্রশ্নটা যেমন বের বের করতে বলা হয়েছে যে পার্থক্য কত তাহলে যদি এইটুকু মনে রাখতে পারো যে তরণ আর এই দশতম আর ছয়তমের মধ্যে পার্থক্য কত দশ মাইনাস ছয় যেগুলো আর ইন্টু তরণ করে দিলে জাস্ট ডাইরেক্ট অ্যান্সার চলে আসতে পারে তা
আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার কিন্তু তোমরা ফ্রেন্ডস অবশ্যই করো যাতে অন্যরা আমাদের সাথে কানেক্ট হতে পারে আর ভিডিওগুলোকে তোমরা কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করতে থাকো ফ্রেন্ডস আর এইভাবে তোমাদেরকে আমরা ক্লাস দিতে থাকবো সমস্ত আর প্রত্যেকটা ভিডিও যেগুলো যারা আগের ভিডিওগুলো দেখোনি তার আগের ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবে কারণ এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একদম আমরা বেসিক থেকে শুরু করে তোমাদের সম্পূর্ণ করাচ্ছি যাতে তোমাদের কোনো রকম প্রবলেম না হয় আর যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের সেকেন্ড চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি সেকেন্ড চ্যানেল যেটা রয়েছে তারা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও ফ্রেন্ডস নিচে তোমাদের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারো চ্যানেল নাম শিক্ষালয় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস